sí, para surgir sí, sí, mucho sí. más grande en todo el mundo. Claro, esto es muy significativo y seguramente que, es, que esta señora tiene el dedo de Dios Allí, encima. Otra. Yo no lo dudo. Ahora hay muchísimo más, pero en el fondo es una, es una, es una reacción, la reacción péndulo, o sea, te a, quitan a, de un lado y, y al, al final acabas yendo más. A mí o sea. me interesa subrayar esto que es que, que no solo ha sido Lerma, hay otras clarisas, yo me acuerdo ahora mismo de las clarisas de Soria, que hay una comunidad de 50 o más de 50, donde aproximadamente la mitad son jóvenes y la otra mitad mayores, hay una, también una congregación religiosa nueva, donde hay 20, 25 religiosas jóvenes con carreras que están descubriendo una manera nueva de vivir la regla de San Agustín, están también las clarisas de Cantalapiedra, que es otro monasterio donde hay abundantes en Salamanca, vocaciones. Quiero decir que este fenómeno, gracias a Dios, no es solamente de una hermana Sor Verónica y de un lugar muy o sea, concreto. Que hay un repunte sino... sí, sí. de lo que puede ser la vocación en este momento. Sí, 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 sí. sí, yo creo que en ese sentido, también desde aquí, con, con la normalidad y con la normalidad que nos caracteriza a, a los que ya vivimos la vocación, que no haya miedo a plantearse la vocación. Si, si, si uno, si a mí, yo siempre digo, yo siempre pongo ejemplo, si pudo conmigo, ¿con quién no va a poder? Y uno que a veces ya, uno ya pensaba que tenía toda la vida resuelta, pues con un buen trabajo aquí en Bazán, con lo que significaba, por lo menos, para mi nivel social, pues tener un trabajo en Bazán, pues poder estudiar, tener todos los amigos por aquí y tal, y de repente ese descoloque, y ¿por qué no al sacerdocio? Y ya con 27 años y tal... Pues yo le, yo le recomiendo a cualquiera que se lo piense, porque si Dios lo está llamando, la verdad es que es una bendición. O sea, es que de verdad que es una bendición, una fuente de alegría, y realmente hoy la palabra de Dios se necesita en el mundo. Recordar la centralidad del ser humano, que es la que nos da Cristo, como nos va poniendo en el centro, y desde ahí, y desde ahí todo lo que es el ministerio sacerdotal y, y, y las otras vocaciones que hay en la Iglesia que se necesitan, que, que somos ahí necesarios y que Dios nos quiere hacer de una forma muy especial con, con protagonistas del reino y que aquí y a, ahora no es una cosa improductiva, produce mucho más pues una entrega por amor y, con, y no me pongo yo en eso como ejemplo, que limitaciones me sobran para, para poder hacer una entrega grande, ¿no? pero se necesita más una entrega, una entrega por amor y, y estar ahí en el corazón del mundo que a veces que, que otras muchas cosas que parece que, que son muy despampanantes y al final, pues bueno, a lo mejor no nos dan tanta fe, felicidad. Cuando menos que la gente se lo, se lo pregunte y se ponga ante Dios, no ante el cura ni ante el obispo, que hombre, nosotros podemos animar y bienvenido si es una vocación que nos manda Dios, ¿no? Pero que se, que se lo propongan con libertad ante Dios, ante el Santísimo, Señor, ¿quieres que, ¿por dónde quieres que vaya mi camino? ¿Dónde, ¿Dónde me quieres dar la felicidad? Yo creo que en la vocación la, la pregunta es, ¿dónde me quieres dar la felicidad? Y responde, responde. Si se le pregunta, que se tenga claro que va a responder. Que, <risa> si no se quiere que responda, que no le pregunte. Que, que si no. <risa> yo, yo hoy siento decir que más que nunca tengo una pena enorme de terminar este programa. Pero hemos llegado al final y hoy sí que de verdad lo siento. Porque yo me quedaría con ustedes, pero toda la noche, se lo digo de verdad. Porque ha sido un auténtico placer. Un minuto cada uno para cerrar el programa, Monseñor. ¿Qué decimos? Pues yo creo que, que la Jornada Mundial de la Juventud no ha terminado, que va a tener consecuencias, ya lo he dicho, pero sigo insistiendo en ello, y que no solo va a cambiar nuestra pastoral juvenil y nuestro acercamiento a los jóvenes, sino que también va a cambiar nuestra pastoral con adultos, va a cambiar nuestro estilo de vivir la fe, todos estamos ahora contagiados de vivirla de un modo más alegre, más confiado, el... El Papa insiste mucho en esto, que la, la fe es fuente de felicidad, ahora lo decía perfectamente Suso. En el fondo, cuando yo le pregunto a Dios cuál es mi camino, cuál es, a dónde me llamas, él a dónde me llama es a la felicidad, pero me indica un camino concreto, acertar con él es relativamente fácil cuando uno se pone a tiro y, y desde luego pues con... Con Suso yo también tengo que decir que si mil veces naciera, mil veces sería sacerdote. Mil veces. Pero sacerdote o obispo, ¿en qué quedamos? <risa> <risa> en lo que nos llame. Bueno, pues yo diría lo mismo. Yo doy gracias a Dios por la, por la vivencia de la, de la JMJ, que a mí 
me arrastró, bueno, primero Balín, que fue el primero que nos lo anunció, el anterior delegado de Pastoral Juvenil, esta delegación que lo hizo genial, que se movió, que se implicó, toda la gente que, que, que hizo posible la jornada mundial, ahí a lo, mejor, a lo mejor nos vemos tres o cuatro, pero desde la gente que acogió en las casas, que hizo posible una, una vivencia muy concreta, y concretamente a dos chicas, que fueron las que de alguna forma me obligaron a ir a la PEG, cuando yo lo anuncié con mucha ilusión, de repente no iba a nadie, nos van solo dos chicas, jóvenes, más jóvenes, jóvenes de más, ya, aquí ya no hay nada, y por donde parece que no hay nada, Dios agarra, y, y, y fue las que gracias a ella fuimos a la PEG, de ahí nos animamos a, a, ir a, a ir a lo de la jornada mundial, y yo creo que nos quedó como un gustillo de decir, oye, que sí, que vale la pena, venga, vamos a tirar para adelante, ¿no? y nunca sabes por dónde Dios te va a soplar, dónde el Espíritu Santo va a estar ahí impulsándonos, yo creo que las jornadas mundiales están para eso, para darnos fuerzas y energías, pero para empezar ahora esa jornada mundial, para que vivamos la dimensión también católica pues en nuestra realidad concreta. ¿no? Y yo creo que desde ahí, pues bueno, pues a seguir viviendo la alegría de ser creyente, a asumir las cruces que nos vengan y que, y que tengamos que asumir, pero sabiendo que detrás de la cruz siempre está esa vida en plenito. Pues hasta aquí hemos llegado. Dos sacerdotes eh, enamorados del amor, enamorados de Jesucristo, dos sacerdotes que están dispuestos y que no cambiarían su sacerdocio por nada en el mundo. Y esto me recuerda a unas palabras que yo recuerdo muy a menudo de Teresa de Calcuta. La fue a visitar en una ocasión Bill Gates, y Bill Gates se quedó sorprendido por todo lo que la madre Teresa estaba haciendo. Y entonces le dijo, pero madre Teresa, yo esto no lo haría, pero ni por todo el dinero del mundo. ¿Y saben lo que les contestó la madre Teresa? Ni yo tampoco. Hasta el próximo miércoles, si ustedes quieren.